Dikey doğruları eminim duymuşsunuzdur. Yazalım şöyle. Dikey doğrular. Ve bir diğeri ise paralel doğrular. Dikey doğrular birbirlerini dik açıyla keserler. Çizerek göstereyim. Bu bir doğru. Bu da başka bir doğru olsun. Bu doğrular birbirlerini dik açıyla kesiyorlarsa bunlara dikey doğrular deriz. Burada kesiştiklerini açıkça görüyoruz. Bu iki doğrunun dik açıyla kesişmesi için 90 derecelik bir açı, 90 derecelik bir açı oluşturmaları gerekiyor. Açılardan herhangi bir tanesi 90 derece ise diğerleri de 90 derece olacak. Mesela burası 90 derece ise bunlar dikey doğrulardır. Yani burası 90 derece, burası 90 derece ve burası da 90 derece. Demek ki açılardan bir tanesi 90 derece ise diğerleri de 90 derece olacak. Ve bu da bu doğruların dikey doğrular olduğunu gösteriyor. Bir düzlem üzerine kesişmeyen iki doğrunuz varsa, bu düzlem bir kağıt ya da başka bir şey olabilir ve bu doğrular birbirlerine eşit uzaklıktalarsa paralel doğrulardan bahsedebiliriz. Bu bir doğru olsun. Bu da başka bir doğru olsun. Bunlar paralel doğrular. Paralel doğrular kesişmez. Paralel doğrular kesişmez. Aynı yöndedir. Tıpkı birbirlerinin yer değiştirmiş halleri gibi görünüyorlar. Birbirleriyle asla kesişmiyorlar. Yani bu iki doğru paralel doğrular. Diyelim ki kesişen iki doğrumuz var ama dik açıyla kesişmiyorlar. Bunlardan ilki bu olsun. Diğeri de şöyle olsun. Burada gördüğünüz gibi bu doğrular dik açıyla kesişmiyorlar. O zaman bu doğrulara ne paralel doğru diyebiliriz ne de dikey doğru diyebiliriz. Bu doğrular sadece kesişen doğrulardır. O kadar.